以后别再跟我提便利店的关东煮了，料包煮出来的味道怎么能和这种熬了一百年的汤比啊？虽然我觉得它可能就没有一百年。还有些人说在日本冬天才吃关东煮，我想说我们四川人一年四季都吃火锅。更何况是一种火锅衍生物，又到吃关东煮的日子啊！今天我们吃的就是这家一年前来过的大多福啊，在日本非常有名的一家关东煮店。去年呢，吃他们家也是下雨。所以那三年多的时候跟他打，每次来这个地方都感觉他们好严肃啊。他这个汤，据说是一九一五年开始到现在都没有换过配方，汤都是用的第二泡的木鱼花昆高汤。废话说太多，我们开始吧。接下来请听体验，关东煮为什么叫关东煮、啊？好啦，第一个菜，葱丝牛肉，其实就像金酱肉丝，挂着酱汁的牛肉搭配适量的葱丝，和牛是甜的，酱汁也是甜的，就连这个葱丝都是甜的，这种味道。太下饭了！哇，他那个又炖了好多菜啊！啊，关东煮来了，第一块先来个豆腐，它是油炸过的，里面就有很多气孔，气孔里面全部挤了汤汁。再加上一点黄芥末，据说关东煮的起源就是煮各种豆腐。这个章鱼脚也炖得非常的软弹，比起小的鱿鱼腿，还是这种章鱼脚吃起来更 Q 弹。汤那个吸盘都已经脱落了。魔鱼丝这是我的最爱，一定要让它多挂一点水，这汤底的精髓都在这一口上了。让我看看谁的泪水都从嘴角流下了。哇，接着是这个黄油葱香备注，不得不承认，一入口就充斥着黄油的香味。它放了很多那种就是咸咸的那种黄油，炖煮过后的备注就很有味道，又香又带着海鲜的鲜味。我发现他们家的菜都会炖得特别的软烂，体验。非常顺畅，不愧是我之前给过十分的店。每次来他们家都有惊喜。这个卤蛋真的是戳黑，我们精准的咬掉一半，慢慢咀嚼之后，好像还有些许回甜。另外一半最好再蘸一点汤。这个汤真的好新鲜呀、啊！还有这个腐竹，新鲜到了天灵盖。蘸黄芥末的白果就是另外一种感觉了，吃第一口就想家了。今天 Top One 的推荐给到的就是它，人性真好吃啊！哎，竹轮，关东煮的老朋友了，口感像鱼排和蟹棒的结合。但它更有嚼劲儿，且味道更好一点。有些店还会做竹轮鸡肉，接着是萝卜，我可太爱萝卜了，一口下去整个嘴巴很难兜住里面的汤汁。关东煮排名第二，最后是这个福袋，里面藏的是鸡肉和魔芋丝。总的来说，这家店味道让人很舒服，是那种很老很老的酱油和豆腐熬在一块儿的味道。嗯，最后用一碗极品蒸蛋结束，感觉还有很多东西没吃到，下次再来。阿基推荐指数九分，卡玩意儿。